。诺诺说：“电影带你走进电影的世界。”咕噜咕噜，电影的猫，让人类没有丝毫道德上的防备。那静谧的音乐是世界上最快乐的所在。暖暖的阳光将河流映成了金黄色，浮动的微风撩拨着寂寞的心。沙袋子拉着猫儿在河边散步，喇叭里传来一声声“租赁猫”，寂寞就来租赁猫的吆喝。经过的孩子戏弄般的称呼沙袋子为“猫婆婆”，沙袋子停住，眉头一皱，孩子们撒腿就逃。沙袋子这才含着胜利的微笑继续吆喝，身后传来清浅柔和的声音。身着白色连衣裙、头发纹丝不乱的老婆婆，眼神热切地想要租赁一只猫。小拖车上，三花、奶牛、小白，一共有六七只猫，老婆婆却一眼看中年纪最大、足足有十四岁的大菊。为了保护猫儿的安全。沙袋子在签署租赁合同前，会先去考察租赁者的居住环境。老婆婆独自住在一间豪华空荡的公寓，屋里摆放着许多猫咪的照片。那只猫叫桃子，自丈夫去世后，老婆婆就和桃子相依为命。可去年桃子也死了，儿子又许久不露一次面，老婆婆的年纪已经不允许她再养一只猫，人生只剩下寂寞。老婆婆热情款待着沙袋子，端出儿子最爱吃的果冻。Q 弹酸甜的口感让沙袋子爱不释口，一杯很快就见了底。老婆婆似乎没什么胃口，她看着大菊，眼睛笑成了弯弯的一条线。沙袋子宣布审查合格，租猫心切的老婆婆没有迅速签合同，而是反复确定：“我离开了，你会把它接回去照顾吧？只有这样，我才能走得安心。”得到沙袋子的保证后，他才写下自己的大名，并问起费用问题。沙袋子伸出一根指头。老婆婆以为是一万或十万日元，沙袋子却表示只收一千。看着她略显寒酸的穿着，老婆婆关切地问道：“你这样真的过得去吗？”沙袋子解释：“我还有其他工作，每天有数亿在交易的股票。我自小就开始玩股票了。”在老婆婆震惊崇拜的眼神中，沙袋子潇洒地道别，叮嘱道：“猫咪有任何事都可以联系我，你有任何事也可以联系我。”请用猫咪来填补你心中的寂寞洞穴。回到家的沙袋子坐在电脑前研究起股票，到底买哪一只呢？猫咪靠近沙袋子，悄悄耳语。接收到信号的沙袋子果断买入，静待结果。果然，猫咪是具有神奇力量的，沙袋子赚了不少。第二天，他心情美美的哼着歌，给院中的花花草草浇水。一只纯白色的小猫咪悄然造访。自小，沙袋子就像是猫薄荷成了精。走到哪里，猫咪们都嗅着味道奔赴而来。年纪日渐增长，沙袋子无比期待自己吸引男人的本领，能像吸引猫咪一样厉害。他今年的第一目标就是结婚。听说目标要写在纸上，贴到显眼的地方才更容易实现。沙袋子立马照做，然后依然惬意地宅在家中。唯一能接触到的男人就是隔壁看着像大妈的大叔。大叔神秘兮兮地告诉沙袋子。我偷偷给你算过命，你前世是只蝉，会被猫追，但要是让男人来追你，真的很为难。说罢，他哼着歌回屋。沙袋子气炸了，怎么净说我在意的？他愤怒地抽打着被褥出气，电话铃声打断了他。挂断电话，他来到老婆婆家，老婆婆去世了，老婆婆的儿子来处理房子。他对猫过敏，让沙袋子赶快将猫带走。沙袋子在桌底下找到大菊。大菊对他的呼唤不理不睬，沙袋子灵机一动，想到老奶奶的猫叫桃子，喊了一声“桃子”，他才乖巧地回到沙袋子怀中。这时厨房传来一阵惊呼，儿子看着满冰箱的果冻不耐烦道：“这东西该怎么处理？”可当沙袋子离开，日落西山，他孤身一人被淹没在黑暗中，慢慢吃着母亲做的果冻，认清一个现实：他不再是个孩子了，再也没有妈妈了。不会有人随时做好他爱吃的东西，等着他，盼着他。天空中下起了磅礴大雨，沙袋子有了第二个小目标：焦虑是大忌，颜值即正义。他带着颜值超高的几只猫咪走在路上，看到在河边失魂落魄、吃着雪糕的中年大叔时，特意大喊了几声：“寂寞的人要见猫吗？”大叔果然追了上来。沙袋子按照惯例去男人家审查，大叔一个人生活，妻女都在老家。他下个月也要回老家了，终于可以和家团圆，他却开心不起来。因为长时间的分隔两地，女儿和他有着很大的隔阂，总是说他身上很臭，比烟灰缸还臭，拒绝他的亲近。而且女儿喜欢狗，
。大叔则是个十足的猫奴，他明明是回自己的家，却像是入侵了别人的领地，心里空落落的。沙袋子将黑白相间的小奶牛交给大叔，小奶牛喜欢臭味，总是能从一堆的血中找到最臭的那双，露出幸福享受的表情。他和大叔可以说是臭味相投，天作之合。大叔问起租赁费用，得知只有一千后，关切地问道：“你这样真的过得去吗？”沙袋子解释：“我还有其他工作，我占卜超级受欢迎的，被称为大师。”大叔连忙请求沙袋子为自己指点迷津，沙袋子却说：“你不需要占卜，来占卜的人大都是阴郁迷茫的，而你只是寂寞了。寂寞的时候有猫仔是最好的，用它来填补你心中寂寞的洞吧。”晚上，沙袋子的占卜摊开始营业。信徒排队到了大门口，沙袋子召唤大师来做法。猫咪的梅花爪按在一张牌上，指点受情伤的女孩离开只爱她钱不爱人的男人。女孩嚎啕大哭，果然猫咪有着神秘的力量。盛夏悄然到来，入眼处皆是一片碧绿。沙袋子清理着院子里的杂草，隔壁大叔悠悠地走过来，留下一句：“一七零身高的女人不受男人欢迎，而且上辈子还是蝉，真遗憾啊。”只受到猫的欢迎，沙袋子烦透了邻居大叔，说着：“我一定不会原谅你的。”而后感慨：“好想结婚呀！”他愤怒地拔着草，电话铃声响起。挂断电话，他来到租赁猫的中年大叔家，刚打开门，就看到大叔诚恳地跪在门口祈求：“我们建立了强烈的羁绊，我爱着他，他也爱着我，不管发生什么事，我一定会保护他一辈子的，请你让我把他带走吧。”沙袋子问。那你的家人怎么办？大叔回答：“老婆虽然说的很讨厌猫，但我不管怎样都一直请求他。最终老婆答应了。”沙袋子像嫁女儿般郑重地将小奶牛送给了大叔。大叔喜极而泣。沙袋子相信小奶牛一定会在新家收获幸福。静谧的下午，阳光送来适宜的温度，猫咪们昏昏欲睡。沙袋子拿出针线缝补着围裙上的漏洞，想起幸福的小奶牛时，温柔溢出了眼底。时光悠悠流转，暑气蒸腾，电扇摇摇晃晃，却不起什么作用。沙袋子定下第三个目标：新婚旅行一定要去夏威夷。正逢租车公司正举办一个活动，租车就可以抽奖，一等奖为夏威夷旅行。沙袋子决定将猫咪们的敞篷车换成有空调的小汽车。客服小姐姐介绍，租车分为三个等级 ：A 级两天一万 ，B 级七千 ，C 级五千。沙袋子不喜欢给事物分等级。奶奶教育他：“人也好，动物器物也罢，他们的价值是由爱来决定的。一辆破旧二手车，主人爱它就是无价之宝。”沙袋子用 A 级的价格租了辆 C 级的车，客服小姐姐也是很懵。然而让她更懵的是，沙袋子并不准备走，还抱着猫咪坐在长椅上，看起来要和他长谈。小姐姐在这里工作12年，这里客人很少，她独自负责这间分店，永远都是一个人。回到家里也是一个人，没有人在等他，像是被世界抛弃了，很寂寞。尤其是吃饭的时候，一个人吃老想将就，偶尔遇到特别想吃的店，排了很久的队才能买到，很不甘心只买个人份，一不小心就囤了很多。小姐姐觉得，如果人也分等级，她就是最次的 C 级。看出小姐姐的寂寞，沙袋子就知道生意来了，他将有着王霸之气的小猫咪放入小姐姐怀中。小姐姐轻轻撸动王霸之气的下巴，王霸之气惬意地抬起头，发出呼噜呼噜的声音。然而享受没一会儿，王霸之气就失宠了。一只小猫咪跳上办公桌，和招财猫并排而坐，这绝对不是巧合，而是某种神奇的预兆。小姐姐当即签下了租赁合同。沙袋子吃了小姐姐的甜甜圈，取消了租赁猫的费用。小姐姐又问出了那个沙袋子很耳熟的问题：“你这样真的过得去吗？”沙袋子解释：“我还有其他工作，电视广告的作曲，我自小擅长音乐，用它来填补你心中寂寞的洞吧。”说罢，沙袋子正准备离开，小姐姐提醒他抽奖。非常不幸，沙袋子只抽到一把扇子。晚上，沙袋子开始作曲，猫咪们追着逗猫棒，在钢琴上创造出欢快的乐曲。这小猫自小就擅长音乐。天亮了，沙袋子在院子里做起简易的装置，水管接在竹子顶端。冰凉甘甜的井水在竹筒中涌动，沙袋子将面条放入顶端，在出口快准稳的接住，口感好吃的不得了。突然，沙袋子感觉身后有些不妙
，慢慢回头，果不其然，邻居又出来了。夏日独自吃素面，真是空虚啊！沙袋子口中的面一下子就变得不怎么美味，真的好想结婚啊！正感叹着，电话铃声再次响起。挂断电话，沙袋子来到租车行，小姐姐兴奋地炫耀：“这只小猫完全是招财猫本猫。”那天，小姐姐看着沙袋子开车离开。落日余晖映红的天际，飞鸟自由的翱翔，一种神奇的光晕随着汽车移动。乖巧的猫咪们望着远方，小姐姐突然也想能有这样一段海边之旅。她第一次租了车，抽奖时一下就抽中夏威夷之旅。小姐姐明天就要去夏威夷了，她暂时将招财猫还给了沙袋子。沙袋子回家扯掉了写着夏威夷蜜月旅行的纸，安慰着自己：“我去夏威夷的话，猫的饭谁来做？厕所谁来打扫？”新婚旅行最好是就近，两天一夜。这样一想，沙袋子不再焦虑，心里平衡许多。平凡的一天，沙袋子又在碧水蓝天下吆喝。迎面走来一个分外面熟的男生，男生也认出他，追了上来。一声巫女，沙袋子彻底认出了他。他是沙袋子中学时期的同学吉泽，在学校以撒谎闻名，进入社会更是混迹黑道，溜门撬锁。如今他被组织驱逐，明天就要到印度避难。而沙袋子中学时学习很差，爱跟动物说话，被同学起了巫女的外号，还被孤立。沙袋子和吉泽都很喜欢在医务室睡觉，有时沙袋子的呼噜会把吉泽吵醒。吉泽表面很生气，却会买雪糕和沙袋子分享。在吉泽看来，同样是没朋友，沙袋子却从不寂寞，看起来丝毫没有烦恼。那时的沙袋子确实如此，奶奶陪在他身边，教会他爱生活。两年前，奶奶去世。沙袋子的心有了洞，他讨厌早晨刺眼的阳光，厌烦肚子会一日三餐的叫唤，一到晚上月亮就会升起，一年非要分成四季。他讨厌所有理所应当存在的东西，正如他讨厌死亡和离别。是猫咪们逐渐填补了他心中的洞。他知道，世上有很多猫咪也无法拯救的悲伤，所以他更要将猫咪借给寂寞的人，哪怕填补了一点点空洞也好。炎热的夏季，吉泽和沙袋子坐在门前，喝着冰凉的啤酒，回忆往昔的岁月。吉泽愣了一下，猛然看到墙上一定要结婚的贴纸。沙袋子羞耻地跑回屋，挡住纸条。一回头，吉泽已经不见了，只留下他随时拿着的溜溜球，连声再见都没说。沙袋子落寞地蹲在地上，邻居大叔体贴的安慰：“难过就大声的哭吧。”沙袋子不再压抑情绪，哭完他又自顾自玩起溜溜球。盛夏在摇曳间溜走，风铃发出叮当清脆的声响，门前的花儿艳丽的绽放，沙袋子心中的空洞被一点点填补。墙上今年一定要结婚的纸条悄然掉落。结婚不是因为寂寞，幸福从来不需设限。租赁猫是由迪尚侄子执导，石川十日子主演的剧情片，通过猫讲述了老中青三代人的寂寞。影片中的老婆婆还算幸运，家境殷实，无需为生计操心。更多的是心灵的空虚与孤独，没有人和他说话，做再好吃的食物也没有人吃，日日盼着儿子回来，又不敢打电话说出自己的期盼，生怕会耽误儿子的生活。盼着盼着，他去世了，儿子后知后觉地意识到，以后就是想孝顺父母也没机会了，再也不会有人做出妈妈口味的果冻。中年大叔为生计在外奔波，不可避免地和女儿走远，他感叹着错过了女儿的成长。没有在他小时候多抱抱他，可如果他真的一直留在家乡，赚不到钱，日后又会后悔没给女儿创造更好的生活。当父母的总是担心给孩子的不够多、不够好，孩子的不理解和疏远，就是插在他们心头的利刃，是难以言说的痛。年轻的小姐姐因为工作奔赴外地，以往的朋友慢慢疏远，又交不到新的朋友，喜悦和美食无人分享，痛苦与难过无人分担。他像是活在一座孤岛，看着别的岛屿烟火袅袅，歌舞升平。各个年龄段有着各自的寂寞。一只猫咪一言不合就扑倒在你怀里撒娇，不给小鱼干就要翻天。它高贵而神秘，呆萌而犯二，偶尔象征性的伸个懒腰，发出低吟。嗯，这一天真好。好了，今天就讲到这里。想看更多的电影解读，记得关注，获取第一时间更新哦。